एवरी वन वेलकम टू दिस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेज मैं हूँ सोनिया सिंह आज हम ये पेंटिंग बनाएंगे ये हमने होम मेड कैनवास रेडी किया है और उसी के ऊपर ये पेंटिंग बनाई है ये देखिए काफी बड़ा साइज है ये अट्ठारह बाई चौबीस का साइज है इतना बड़ा ये हमने घर में कैनवास रेडी किया है इस तरह का पीस आप भी तैयार कर सकते हैं और ज्यादा मटेरियल भी नहीं लगेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप पूरा इसको बना सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम मेड कैनवास को रेडी करने के लिए मैंने ये एक दो एम mm का प्लाई बोर्ड लिया है इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए ये पेस्टिंग आती है इसको मैंने लिया है ये सत्तर रुपए मीटर आ जाती है ये शर्ट की कॉलर वगैरह में पेस्ट की जाती है ये शर्ट के लिए होती है और इसके पीछे जो पेपर लगाया जाता है पेपर की जगह ये मेरे पास शीट पड़ी हुई थी ये पीवी शीट जो दरवाजे और खिड़कियों पर चढ़ाई जाती है लकड़ी के ऊपर चढ़ाई जाती है सुंदर सा टच देने के लिए तो ये वाली शीट मेरे पास बहुत पड़ी थी तो मैं इसके पीछे पेपर पेस्ट ना करके ये पेस्ट कर रही हूँ और मैं जो मैं फेविकॉल हमेशा यूज करती हूँ अगर होममेड कैनवास बनाती हूँ तो ये वाला एस एच फेविकॉल या फिर एम आर फेविकॉल एस एच फेविकॉल आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा और ये आपको बुक सेलर के पास मिलेगा तो इनमें से आप कोई भी फेविकॉल यूज कर सकते हैं पेस्टिंग इधर से थोड़ी खुरदुरसी होती है ऊपर से पेस्ट करने की वजह से थोड़ी चिकनी होती है तो इसकी मैं इसलिए लेती हूँ बुकरम की जगह ताकि ये एकदम स्मूथ इसके ऊपर ब्रश चले और इसके ऊपर कोई कोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इसको पेस्ट किया और हम इसके ऊपर पेंटिंग बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडी हो गया है और मैंने इस पर एक बड़े साइज का ही रोज डिजाइन किया है और इसके ऊपर मैं कौन से वर्क करूंगी अब मैंने कौन रेडी किया है थोड़ा मोटा कट किया है और मैंने ये काफी थिक भी बनाया है देखिए कि जिस तरह से पूरा राउंड चलेगा उसी तरह से ये नीचे फैले नहीं काफी थिक आपको पेस्ट तैयार करना है कि जैसे राउंड में आए तो राउंड में ही ऐसे ही रुक जाए तो पूरे कोने इससे करेंगे अगर आप कोन से नहीं करना चाहते हैं तो आप मोल्डेड से भी कर सकते हैं और ये कैनवास का साइज भी काफी बड़ा है अट्ठारह बाई चौबीस इंच का साइज है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोनिंग
जिस तरह से किए हैं पूरे डिजाइन को इस तरह से कवर करना है देखिए जिस टाइम लाइन बना रहे हैं उस टाइम ध्यान रखें जैसे कि बहुत लंबी लाइन है तो एक बार में कवर नहीं होगी तो ऐसा करेंगे जैसे कि मैं इस लाइन को यहाँ पर छोड़ रही हूँ इस तरह से कि बीच में आपसे छूट जाती है जैसे अगर छूट गई तो इसको इसके बराबर से स्टार्ट न करके इसका हल्का सा इसके ऊपर चढ़ाएंगे और तब लेके जाएंगे क्योंकि सूखने के बाद अगर बराबर से लेंगे आप तो वो क्या होगा उसके बीच में गैप बन जाएगा और कौन थिक है तो फिर ध्यान रखें कि इसको धीरे धीरे चलाए एकदम स्पीड से नहीं अगर पतला मटेरियल होता है इसके अंदर तो उसको हम धीरे चला सकते थे लेकिन इसके अंदर बहुत थिक मटेरियल है तो इसको बहुत ही आराम आराम से काम करना है अगर स्पीड से जाएंगे आप तो आपकी लाइन जो है ना इक्वल नहीं आएगी कहीं से मोटी कहीं से पतली और कहीं बीच में टूट जाएगी तो आराम से करना और ध्यान से करना पूरे पीस की कोनिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है और ये दो घंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छे से सूख जाएगा मेरा पीस अच्छे से सूख गया है अब इस पे हम ग्लिटर यूज करेंगे ये ग्लिटर की पैकिंग आई है मैंने अमेजोन से मंगवाया है ये देखिए इस तरह का आया है ये ये 100 ग्राम का है 399 का ये एकदम फाइन क्वालिटी का है आप इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं तो प्लीज इस तरह का ही यूज करिएगा जो दुकान पर मिलता है दस या बीस रुपए का पैकेट वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है जब आप मेहनत करते हो तो अच्छी चीज यूज करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैंने थोड़ा सा ग्लिटर निकाल लिया है ये एम आर फेविकोल इस डब्बी में निकाल लिया है इस डब्बी में इसलिए जहां पे भी हमें अप्लाई करना है वहां पर अप्लाई करेंगे और इस डब्बी को बंद करके रख देंगे तब तक के लिए तो थोड़ी देर भी फेविकोल खुला रहेगा तो उसमें गांठे पड़ जाएंगी और वो हमारे काम में दिक्कत करेंगी तो इसलिए थोड़ा सा फेविकोल लगाइए और उसके बाद फिर से खोल के तब यूज करिए तो मैं ये फेविकोल इसमें से ले रही हूँ और जहां पर भी यूज करना है जैसे मुझे ये फील करना है तो इसी के अंदर मैं पहले फेविकोल अप्लाई करूंगी इस कोने के अंदर ही अंदर जहां पर ये पूरा फेविकोल अप्लाई किया है वहां पर ये ग्लिटर डालते हो जाएंगे ज्यादा ही डालना जो नीचे पेस्ट होना होगा पेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा बाद में निकल जाएगा
ये देखिए मुझे जहां जहां स्पार्कल फिल करना था वहां वहां मैंने स्पार्कल फिल कर दिया है अब इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर पड़ा हुआ है वो सारा मटेरियल हम निकालेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ा कम से कम दो तीन घंटे के लिए इसको जरूर छोड़ ऐसा फिल करने के बाद तो चलिए इसको इस तरह से इस तरह से खड़ा करके जो एक्स्ट्रा है वो सारा निकल जाएगा ये देखिए मैंने इसके लिए ये एक्रेलिक कलर लिए हैं रेड और मैरून कलर मैं इसके साथ शेड दूंगी और छोटी जगह पर मैं ये राउंड ब्रश यूज करूंगी और वैसे ही फ्लैट ब्रश में यूज करने वाली हूं जहां भी आपको शेड देनी है वहीं पर इसको मर्ज कर देंगे रेड कलर ज्यादा यूज करेंगे इसी तरह पूरे के अंदर कलर करना है जहां भी आपको शेड देनी है
आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे आप फोन करके पूछ भी सकते हैं मुझे मैसेज कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं आपके लिए और नया कुछ लेके आऊं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं